আমাদের এই পৃথিবীতে এখন প্রায় সাতশো কোটি লোকের বসবাস আর এদের মধ্যে কিছু মানুষ তাদের অস্তিত্ব সাপ রেখে গেছে এই পৃথিবীতে যারা তাদের কাজের মধ্য দিয়ে বলে গেছেন যে বাপেরও বাপ আছে এই ফিরে দেখার আজকের আমার এপিসোডে আমরা দেখব এরকমই পাঁচজন ক্ষমতাবান রাজনীতিবিদদের আপনাদের পাশে কিছু থাকলে শক্ত করে বেঁধে নিন কারণ আমরা ট্রাভেল করতে যাচ্ছি সেই আঠারোশো ও ঊনবিংশ শতাব্দীর দিকে যুক্তরাষ্ট্র ও বিশ্ব রাজনৈতিক ইতিহাসে একজন সম্মানিত ও দায়িত্বশীল রাজনৈতিক ব্যক্তি ছিলেন উইনস্টল চার্চিল তিনি উনিশশো চল্লিশ থেকে উনিশশো পঁয়তাল্লিশ ও উনিশশো থেকে উনিশশো দুইবার ইংল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সময় তিনি যুক্তরাষ্ট্রকে নেতৃত্ব দেন তিনি তিনি এর জন্য খ্যাত হিসাবে ব্রিটিশ হিসাবে সর্বকালের সর্বপ্রথম সম্মানসূচক আমেরিকার নাগরিকত্ব পান দু হাজার দুই সালে বিবিসি এর এক জরিপ অনুযায়ী চার্চিল সর্বকালের সেরা ব্রিটেন পাশ হিসাবে মনোনীত হন তিনি ভারত সুদান মিশর সহ বেশ কয়েকটি দেশের মিলিটারি সার্ভিসে নিযুক্ত হন ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী হিসাবে তিনি নাৎসি বাহিনী থেকে ব্রিটেনকে কৌশলে রক্ষা করেন সুদক্ষ রাজনীতিবিদ হওয়ার পাশাপাশি তিনি একজন সফল লেখকও ছিলেন তিনি একমাত্র ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী যিনি উনিশশো সালে সাহিত্যের জন্য নোবেল পুরস্কার লাভ করেন চার্চিলের মোট চল্লিশটি বইয়ের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বই হিসাবে প্রকাশ পেয়েছে ছয় খণ্ডের প্রকাশিত বই বিশ্বযুদ্ধের ইতিহাস বইটি উনিশশো সালে চার্চিল মৃত্যুবরণ করেন আমেরিকান রাজনীতিবিদদের মধ্যে সবচেয়ে প্রভাবশালী রাষ্ট্রপতিদের মধ্যে হলো অন্যতম হলো রুজভেল্ট মার্কিং যুক্তরাষ্ট্রে তিনি একমাত্র প্রেসিডেন্ট যিনি তিনবার ওই দায়িত্ব ওই পদের দায়িত্ব পদের জন্য নির্বাচিত হন এবং দীর্ঘ বারো বছর ধরে ওই দায়িত্ব পালন করেন আধুনিক যুক্তরাষ্ট্রের স্থাপিত হিসাবে অতিবাহিত হয় রুজভেল্ট যিনি ছিলেন একজন সফল রাষ্ট্রপতি এবং সুদক্ষ কূটনীতিবিদ আঠারোশো বিরাশি সালে তিরিশে জানুয়ারি তিনি হাউড পার্কে জন্মগ্রহণ করেন প্রেসিডেন্ট হওয়ার এগারো বছর পূর্বে তিনি পোলিও রোগে আক্রান্ত হন এবং তার কোমরের নিচের অংশ চিরতরে অবশ হয়ে পড়ে উনিশশো সালে তিনি প্রথমবার যুক্তরাষ্ট্রের বত্রিশতম প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব পালন করেন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন তিনি উইনস্টল চার্চিল এবং জোসেফ স্ট্যালির মতন বিশ্ব নেতার সাথে কাজ করেন যিনি প্রথম জাতিসংঘের প্রস্তাব দেন উনিশশো সালের বারোই এপ্রিল তিনি তেষট্টি বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম রাষ্ট্রপতি হলেন জর্জ ওয়াশিংটন যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে সেরা তিনজন রাষ্ট্রপতির একজন ছিলেন জর্জ ওয়াশিংটন আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় ওয়াশিংটন কান্টারল্যান্ড আর্মির দায়িত্ব পালন করেন বিশ্বের ইতিহাসে তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জাতির জনক হিসাবে অধিক পরিচিত জর্জ ওয়াশিংটনের জন্ম সতেরোশো বত্রিশ সালের বাইশে ফেব্রুয়ারি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভার্জিনিয়ামে সতেরোশো চুয়ান্ন সালে ফার্সি ও ভারতীয় যুদ্ধে তিনি ব্রিটিশ উপনিবেশিক হয়ে হিসাবে সেনাবাহিনীতে তার কর্মজীবন শুরু করেন সতেরোশো পঞ্চান্ন সালে তাকে ভার্জিনিয়ার রেজিমেন্ট কর্নেল এবং ভার্জিনিয়ার সিদ্ধান্ত রক্ষা সীমান্ত রক্ষার দায়িত্ব দেওয়া হয় তার রেজিমেন্ট ও রেজিমেন্ট দশ মাসে বৃষ্টি যুদ্ধ জয়লাভ করে আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধ জয়লাভের পর তিনি দেশটির প্রথম প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন সতেরোশো সালে তার অসাধারণ যোগ্যতার পদাচারণ করলে তাকে দ্বিতীয়বারের মতন প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত করা হয় বিশ্বের সবচেয়ে ক্ষমতাবান রাজনীতিবিদের নাম এলে প্রথম সারিতে নাম থাকবে অ্যাডলফ হিটলারের অস্ট্রেলীয় বংশোভূত জার্মানির রাজনীতিবিদের জন্ম আঠারোশো উননব্বই সালের বিশে এপ্রিল অস্ট্রেলিয়ায় প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় তিনি জার্মানির হয়ে বিশ্বযুদ্ধে অংশ নেন এবং যুদ্ধের সাহসিকতা ও বীরত্বের জন্য তাকে উনিশশো সালে ক্লাস ক্লাস আইবন ক্লাস দেওয়া হয় উনিশশো সালে জার্মানির ওয়ার্কার্স পার্টিতে সাময়িক রাজনীতিবিদ হিসাবে কাজ শুরু করেন এক বছরের মধ্যে পার্টি প্রধান হয়ে ওঠেন এবং তার দলের নতুন দল নাম দেন ন্যাশনাল ওয়ার্কার্স পার্টি উনিশশো সাল থেকে উনিশশো সাল পর্যন্ত জার্মানির চান্সেলার ও উনিশশো সাল থেকে উনিশশো সাল পর্যন্ত জার্মানির ফিউলার ছিলেন উনিশশো সালে তার নেতৃত্বে জার্মানিরা পোলার জয় করেন ও ব্রিটেন ও ফ্রান্স তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন এভাবেই শুরু হয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের হিটলারের রাজ্য জয় ও ইউদ বিদ্রোহের কারণে তাকে লক্ষ লক্ষ নিরাপরাধ মানুষ মৃত্যুবরণ করেন এ সময় পরিকল্পনা মাফিক প্রায় ষাট লাখ মানুষকে মারা হয় ইতিহাসের এই ঘটনাটি ক্লাস্ট নামে পরিচিত আমেরিকার শ্রেষ্ঠ প্রেসিডেন্টের মধ্যে আব্রাহাম লিঙ্কন অন্যতম 
তিনি আঠারোশো নয় সালের বারোই ফেব্রুয়ারি যুক্তরাষ্ট্রে জন্মগ্রহণ করেন অতি সাধারণ প্রতিভায় বেড়ে ওঠা লিঙ্কন ছিলেন স্বশিক্ষিত ও অসাধারণ প্রতিব্যক্তিত্বের অধিকারী গণতন্ত্রের মৌলিক কাঠামো প্রধান ও আমেরিকার গণতন্ত্র অখণ্ড রাখতে তাকে এখনও আমেরিকার আদর্শ বলে অখণ্ডিত করা হয় লিঙ্কন রাজনৈতিক জীবন শুরু করেছিলেন ব্ল্যাক হ্যাক যুদ্ধের পর থেকেই উনিশশো আঠারোশো সাতচল্লিশ সাল থেকে আঠারোশো উনপঞ্চাশ সাল পর্যন্ত তিনি মার্কিন হাউস অফ রিপ্রেসিটিভ হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন আঠারোশো সালে তিনি আমেরিকার ষোলোতম প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন একই বছর দাসপ্রতাকে কেন্দ্র করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গৃহযুদ্ধ শুরু হয় সেই সময় তিনি উত্তর অঞ্চলের ইউনিওয়ান বাহিনীর নেতৃত্ব দেন এবং দক্ষিণ কনফিডার জোটকে হারিয়ে দেন আঠারোশো তিরাশি সালে লিঙ্কন দাস প্রথাকে অবসান ঘটান এবং প্রায় পঁয়ত্রিশ লাখ কৃতদাস মুক্ত করেন তিনি উনিশশো সালের পনেরোই এপ্রিল উইলিয়াম ক্যালসবুত নামের একজন আততায়ের হাতে নিহত হন তো বন্ধুরা এই ছিল আমাদের আজকের আয়োজন ভিডিওটা যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই ভিডিওটাকে লাইক কমেন্ট শেয়ার ও চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না ধন্যবাদ ভিডিওটা দেখার জন্য